தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிற இந்த செய்தியானது பத்து நீதிமான் இருந்தால் சோதனை அழிப்பீரோ என்ற தலைப்பிலே அண்ணாலிலே ஆப்ரகாமுக்கும் தேவனுக்கும் நடந்த ஒரு சம்பாஷனை குறித்து நாம் இப்பொழுது விளக்கமாக பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக நாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் இந்த வசனத்தை குறித்து சற்றேனும் கவனிக்க வேண்டும் ஆப்ரகாமை சந்திக்கும் பொழுது அதற்கு முன் வசனங்களை எல்லாம் நாம் ஏற்கனவே எடுத்திருக்கிறோம் இருபதாம் வசனத்திலிருந்து நாம் இதை படிக்க போகிறோம் நாம் இருபதாம் வசனத்திலிருந்து அதை பார்த்து உள்ளே போகலாம் பிரியமான தேவஜனமே இப்பொழுது நாம் வேத வசத்துக்குள்ளாக போகலாம் ஆதி ஆகமம் புத்தகம் புத்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கலாம் நல்லா கவனிக்க வேண்டும் ஆபிரகாம் இடத்து ஆபிரகாம் தேவன் இடத்துல கேட்கிற கேள்வி சோதனுடைய சோதனை அழிப்பதற்காக அந்த இரண்டு தூதர்களை தேவன் அனுப்பிவிட்டார் ஆனால் செய்தியின்படி பார்க்கும் பொழுது அந்த இரண்டு தூதர்களும் சோதம் குமாரா மக்களை குருட்டுத்தனத்தில் நடத்த போகிற இரண்டு தூதர்கள் என்று நாம் செய்தியிலே போதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதை நாம் இப்பொழுது பார்க்க போவதல்ல சோதோமை அழிப்பதற்காக தேவன் இரண்டு பேரை அனுப்பினார் நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்தோம்னா டைம் பார்த்தாரு இந்த ரெண்டு பேர் போகும் பொழுது ஆபிரகாம் தேவனிடத்துல கேட்கிற வாக்கு தத்து அதாவது சம்பாஷனை தான் நாம் இப்பொழுது வாசிக்கிறோம் இப்பொழுது நாம் படிக்க போகிறோம் கவனிங்க இப்போது படித்ததே படிமா அப்பொழுது அப்படி என்றால் துன்மார்க்கரோட நீதிமானையும் அழிப்பீரோ அப்படி என்ற ஒரு கேள்விதான் இப்பொழுது நாம் இந்த செய்தியை பார்க்க போகிறோம் துன்மார்கர் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் வேறு நீதிமான்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் வேறு நீதிமான்கள் என்று சொல்லப்படுகிறதை நாம் சற்றேனும் விளக்கமாக புரிந்து கொண்டால்தான் நீதிமானை குறித்து நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்பொழுது இருக்கிற நம்முடைய கிறிஸ்துவ மார்கள் மா கிறிஸ்துவ போதகர்கள் பேசுகிற நீதிமான்கள் என்னவென்றால் ஒரு ஐம்பது நீதிமான் வசனங்களை எடுத்து அவர் நீதிமான் நாம் நீதிமான் அவர் நீதிமான் நீதிமான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம நீதிமான் அப்படி என்ற போதனை தான் பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் என்று நீதிமான் என்பதற்கு அர்த்தம் புரியாது கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் நீதிமான்களா அப்படி என்று கேள்வி கேட்கிறேன் இல்ல ஒருவேளை நீதிமான் என்றால் தான் என்ன வெள்ளை சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக கிறிஸ்தவர்கள் அதிகமாக வருகிறார்களா அல்லது நீதிமான் அதிகமாக வருகிறார்களா அப்படி என்றால் நீதிமான் என்று சொல்லப்படும் பொழுது எந்த ஜாதினாவது இருக்கட்டும் எந்த மதம் எங்கே ஆட்சி இருக்கட்டும் நாம் இரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் கவனிங்கள் அப்போதுதான் உங்களுக்கு புரியும் என்று எண்ணுகிறேன் போது பேர் ரெண்டு பேர் 
இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் சோதோம் குமாரா என்னும் பட்டணங்களையும் இவைகள் என்னவா எழுதியிருக்கிறது வரப்போகிற நாட்கள் இப்படிதான் இருக்கும் என்று எழுதியிருந்தால் நிச்சயமாகவே நீதிமான்கள் என்று சொல்லப்படுகிற கிறிஸ்துவர்களை மாத்திரம் அல்ல ஏனென்றால் ரட்சிப்பு எடுக்கப்பட்ட பின்பு கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல அப்பொழுது நீதிமான்கள் மத்திரம்தான் இருப்பார்கள் அது கிறிஸ்தவர்களா இருந்தாலும் சரி அல்லது இந்து மார்க்கமா இருந்தாலும் சரி அல்லது ஜெயின மார்க்கம் புத்த மார்க்கம் ஏனி எந்த ஜாதியா இருந்தாலும் சரி ஆனால் நீதிமான் என்று சொல்லப்படுகிறது தனிப்பட்ட ஒரு நபரை குறிக்கிறது ஆனால் சட்டம் அறியாதவன் தேவனுடைய சட்டத்தை செய்கிறவன் தான் நீதிமானா இருக்க முடியும் இதைதான் நாம் வெள்ளை சிங்காரசுல பார்த்திருக்கிறோம் ரைட் இப்போ நாம் வாசிக்கலாம் அடுத்தது ஏழு பாதிக்கப்பட்டு நீதிமானாகிய லோத்து என்று எழுதப்பட்டு அப்படி என்றால் நீதிமான் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு மனிதன் அங்க இருக்கிறான் அவன் லோத்து என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனாலும் அக்கிரமத்தை கண்டு கேட்டு இப்பொழுது கூட அநேக ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் லோத்துவை போல கண்டு கேட்டு அநேக ஸ்தாபனங்களிலே பிடிப்பட்டிருக்கிறார்கள் சத்தியம் இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லாமல் வேத வசனம் என்ன என்று தெரியாமல் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாமல் இப்பொழுது என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று தெரியாமல் தேவன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று தெரியாமல் கூருட்டுத்தனத்திலே நடத்தப்படுகிற ஒவ்வொரு இடங்களிலும் இந்த நீதிமானாகிய லோத்துவை போல ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் முதலிலே புரிந்து கொள்ளுங்கள் நடந்தது போல மன்சுகுமார் வெளிப்படும் நாட்களிலே நடக்கும் என்று திஷ்டாந்திரமாக சொல்லப்பட்டதை தான் ஏசு கிருஷ்ணனுக்கு அங்கு அடையாளம் காட்டினார் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படி என்றால் ஒரு காலம் வரும் அந்த காலம் வரும்போது நிச்சயமாகவே ரட்சிப்பு எடுக்கப்பட்டு போகும் மீட்பதிலே கணக்குள்ளே வராது ஏனென்றால் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் மீட்புக்குள்ளாக முத்திரை போடப்பட்டார்கள் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் மத்தியிலே தான் நீதிமான்கள் நிச்சயமாக லட்சிக்கப்படாதவர்கள் மத்தியிலேதான் நீதிமான்கள் நிச்சயமாக இருக்கக்கூடும் அதை நிமித்தமாக தான் அந்த நீதிமான்கள் எந்த ஜாதியில இருந்தாலும் சரி எந்த போற்றத்துல இருந்தாலும் சரி எங்கே இருந்தாலும் சரி அவர்களின் நித்தமாக தான் காக்கப்படுமே அன்றி ஐயா கிறிஸ்தவர்களாக எங்களால் தான் இந்த பூமி காக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுவதற்கு ஒன்றுமில்லை அந்நாளிலே அதாவது யோவான் சான் இடத்துல பேசுறது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா இந்த கல்லிலேயும் ஒரு சந்ததியை உண்டு பண்ணுவேன் என்றார் நீ ஆபிரகாம் சந்ததி என்று சொல்லாதே இந்த கல்லில் இருந்து ஒரு சந்ததியை தேவனால் உண்டாக்க முடியும் என்று சொன்னார் புரியுதா உங்களுக்கு அப்படிதான் இப்பொழுது இருக்கிற ஜனங்கள் அதாவது உண்மையாகவே கிறிஸ்தவர்களா கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளே இருந்தாலும் சரி அல்லது எல்லா மார்க்கங்களிலே மத்தியிலே இருந்தாலும் சரி சோதம் நாட்களில் நடந்தது போல மன்சகுமார் வெளிப்படும் நாட்களிலே நடக்கும் என்றால் நம்முடைய காலம் ரட்சிப்பு எப்பொழுது எடுக்கப்படுகிறதோ அப்பொழுதுதான் இந்த சோதம் குமார அவருடைய காலத்தினுடைய அடையாளங்கள் நாம் மேல் விடும் ஏனென்றால் சத்தியத்தின்படி நடவாமல் கண்டு கேட்டு ஐயோ நாம் விட்டு விட்டால் தேவன் சதை விட்டு வெளியே போய்விட்டால் ஒருவேளை தேவன் நம்மை ரட்சிப்பாரோ மீட்பாரோ என்று தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் அநேகர் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் லோத்துவை போல மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே கவனிகள் லோத்து அங்கே நீதிமான் இருக்கிறான் என்பதை ஆப்ரகாம் அங்கே காட்டுகிறதை நீங்க வாசிக்க போகிறோம் சற்றே நம்ம கவனிகள் வாசிமா வாசி அதுவானா அதே பதினெட்டாம் அதிகாரத்து வருவோம் இருபத்தி மூணு அப்பொழுது இப்பொழுது கவனிங்கள் அந்த பட்டணத்தில் ஐம்பது நீதிமான்கள் இருப்பார்கள் இப்பொழுது கவனிங்கள் அந்த சோதாம் குமாராவுக்கு போனவர்கள் இரண்டு தூதர்கள் என்பதை நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் அந்த இரண்டு தூதர்கள் போய் என்ன செய்தார்கள் என்றால் அங்கே குருட்டுத்தனத்தில் நடத்தினவர்களோட கூட தான் இவர்கள் அங்கே இருந்தார்கள் அவர்கள் அத்தனை பேரையும் குருட்டுத்தனத்தில் நடத்தினார்கள் என்று நாம் செய்தியிலே படிக்கும் பொழுது செய்தியிலே காட்டப்படுகிறது ரெண்டு பேர் 
என்று <laughs> இப்பொழுது மக்கள் மத்தியில இதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஜனங்கள் அநேகர் இருக்கக்கூடும் இல்லாமல் இருக்கிறவர்களும் இருக்கக்கூடும் நாம் அப்படி போக வேண்டாம் வேதம் சொல்லுகிறதை நாம் நம்புவோம் சரி அடுத்தது வாசிமா இருபத்தி நாலு பட்டணத்துக்குள்ளே ஒரு வேலை ஐம்பது நீதிமன்றங்கள் இருப்பார்கள் அழிப்பீரோ ஒருவேளை ஐம்பது நீதிமான் இருந்தால் அந்த பட்டினத்தை நீர் அழிப்பீரோ என்று அவன் கேட்கிறார் ஆனால் தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் நிச்சயமாக நான் அழிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் அடுத்தபடியாக நல்லா கவனிக்க வேண்டும் அப்படியாகவே மிகவும் தேவனிடத்தில் தாழ்ந்து 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 ஆபிரகாம் கீழே இறங்குகிறான் ஆண்டவரே என்னை மன்னி ஆண்டவரே நான் இன்னும் பேச துணிந்தேன் இப்படியாக சொல்லி முப்பது நீதிமான் இருந்தால் அழிப்பீரோ இருபது நீதிமான் இருந்தால் அழிப்பீரோ பத்து நீதிமான் இருந்தால் அழிப்பீரோ என்று ஆனால் அவர் சொல்லுகிறார் நிச்சயமாக பத்து நீதிமன்றம் அழிக்க மாட்டேன் அந்த வசந்தத்தை வாசிக்கலாமா முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டவருக்கு கோபம் வராமல் இருப்பதாக இன்னும் ஒரு விஷயம் மாத்திரமே பேசுகிறேன் நல்லா கவனிங்க இப்பொழுது பத்து நீதிமான் மத்தியிலே வந்து ஆபிரகாம் பேசி நிறுத்தி விட்டான் ஆனா அங்கே இருப்பது பத்து நீதிமான் கூட இல்லை என்பதுதான் அங்கே காரணமாகிறது புரியுதா உங்களுக்கு ஏனென்றால் பத்து நீதிமான் இருந்திருந்தால் சோதமே அழித்திருக்க மாட்டார் அவருடைய வாக்கு தத்தம் என்ற பத்து நீதிமான் இருந்தாலும் நான் அழிப்பதில்லை என்றா சொன்னார் ஆனால் அந்த பத்து நீதிமான் கூட அங்கே இல்லை என்பதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் இந்த நீதிமான் 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 இந்த நீதிமான் யார் நீதிமான்கள் யார் சரி நம்ம ரோமர் நாலாம் அதிகாரத்தை வாசிப்போம் நாலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஏழாம் வசனம் அந்தபடி கிரிகள் இல்லாமல் தேவனாலே நீதிமான் எண்ணப்படுகிற மனுஷனுடைய பாக்கியத்தை காண்பிக்கும் பொருட்டு எவர்களுடைய நல்லா கவனிக்க வேண்டும் எவர்களுடைய அக்கிரமம் மன்னிக்கப்பட்டதோ எவர்களுடைய பாவங்கள் மூடப்பட்டதோ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எவர்களுடைய பாவங்கள் மூடப்பட்டதோ அவர்கள் பாக்கியவான் அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் அந்த படி கிரி இல்லாமல் தேவன் தேவனாலே நீதிமான் எனப்படுகிற மனுஷனுடைய பாக்கியத்தை காண்பிக்கும் பொருட்டு என்ன அர்த்தம் கிரி இல்லாமல் தேவனாலே நீதிமான் எனப்படுகிற மனுஷனுடைய பாக்கியத்தை காண்பிக்கும் பொருட்டு அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் கிரியே இல்லாமல் சரி மேல்வாசம் எவருடைய அக்கிரமத்தை மன்னிக்கப்பட்டதோ எவருடைய பாவங்கள் மூடப்பட்டதோ அவர்கள் பாக்கியவான்கள் இவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களா மீட்கப்பட்டவர்களா எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை உண்மையாவே ரட்சிக்கப்பட்டு மீட்கப்பட்டவங்க ஆயுங்க ரட்சிக்கப்பட்டு மீட்கப்பட்டவர்களா இவங்க ஐயா கிறிஸ்துவ மார்க்கத்தில் இருக்கிற நம்மிடத்தில் கூட அநேக பொல்லாப்புகளை நாம் காணுகிறோம் அதே நேரத்தில் வேற ஜாதி மக்கள் மத்தியில நம்மை காட்டிலும் அதிகப்படியான நன்மைகள் இருக்கிற அநேகரை நான் பார்த்திருக்கிறேன் உங்களிடத்தில் இல்லாத நன்மைகள் அவரிடத்தில் இருக்கிறதை நான் கண்டிருக்கிறேன் நம்மிடத்தில் இல்லாத நன்மைகள் அவரிடத்தில் இருக்கிறதை கண்டிருக்கிறேன் 
அவர்கள் தர்மம் செய்கிறதை இருந்து தர்ம தர்மம் செய்கிறதில் இருந்து கொடுக்கல் வாங்கலிலே இருந்து பேசுகிற வார்த்தைகளில இருந்து செய்கிற செயல்களிலே இருந்து உண்மையாகவே தேவனை அறியாத ஜனங்கள் தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தை அவர்கள் கையாண்டு அதன் நிமித்தமாக பரிசுத்த ஆவினாக அவர்கள் நடத்தப்படுகிறதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள் இவர்களை குறித்து பேசுகிற வசனம் இது நான் ரட்சிக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டேன் அதனால் நீதிமானானேன் உண்மைதான் பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் தேவனை அவன் புரிந்து கொண்டானோ தேவனை அவன் ஏற்றுக்கொண்டானோ அவன் நீதிமான் என்று அழைக்கப்படுகிறான் எவன் ஏற்றுக்கொண்டானோ என்றால் உருவ சிலைகளை பார்த்து அல்ல தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தை அறியாமலே அந்த நியாய பிரமாணத்தை கையாளுகிறவனை நான் பேசுகிறேன் நியாய பிரமாணன் அறியவில்லை அவன் ஏ சாராலை தூக்கி கொண்டு போனானே அவன் யார் நீ உத்தம இருதயத்தோடு செய்தாய் நீ நீதிமான் என்று அங்கே சொல்லப்படுகிற வசனம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா ஏனென்றால் நியாய பிரமாணத்தை அறியாதவன் ஆனால் நியாய பிரமாணத்தின் படி செய்தான் அவன் அப்படி சொல்லி இருந்தால் நிச்சயமாக சாராலை தூக்கி கொண்டு போயிருக்க மாட்டான் தெரியுமா உங்களுக்கு அவன் நீதிமான் என்று பெயரை வாங்கினான் அவன் எப்படி தேவனை அறிந்தவனா அப்படி என்றால் நீதிமான் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு கேட்டகிரிய தனி இன்னைக்கு மனவாட்டின் மித்தமாக உலகம் அழிக்கப்படாமல் இருக்கிறது என்று பேசுகிற ஜனங்களையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் மனவாட்டி மனவாட்டி என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் அத்தனை பேர் மத்தியிலும் உண்மையான நீதி இருக்கிறதா என்பதை தங்கள் தாங்களே சோதிக்கும் போது அது தெரியும் நிச்சயமாக நீதிமான் என்று சொல்லப்படுகிற முழு பாத்திரமானது என்னையே சோதித்தால் கூட நானும் சற்றேனும் இப்படியும் அப்படியுமாக தான் இருப்பேன் ஓரம் ஒதுங்கி எல்லா ஸ்தாபனங்களை விட்டு ஒதுங்கி உலக ஜனங்களை விட்டு ஒதுங்கி என்னுடைய வேலையிலே மாத்திரம் நான் என்னுடைய என்னுடைய கான்செப்டை வைத்துக் கொண்டு என்னுடைய ஊழியத்தில் நான் அப்படி இருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு கூட அநேக காரியங்களிலே நீதிமான் என்ற அந்த அந்த காரியமானது தவறி விடும் தவறி விழுந்து விடும் தெரியுமா உங்களுக்கு நாம் இழக்க நேரிடும் ஆனால் நம்மை காட்டிலும் அநேக பூமியில இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் உங்களை சுட்டி காண்பிக்கிறேன் அநேகருக்குள் அந்த அந்த காரியமானது இருக்கிறபடினாலே தான் இன்னும் தேவன் பூமியை அழிக்காமல் காத்து கொண்டிருக்கிறார் காரணம் என்னவென்றால் மனுஷகுமாரன் வெளிப்படும் நாட்களில் சோதம் நாட்களில் நடந்தது போல மனுஷகுமாரன் வெளிப்படும் நாட்கள் என்று சொல்லப்படும் பொழுது அந்த மனுஷகுமாரனையே ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாத அளவுக்கு இன்னைக்கு அநீதிமான்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் மனுஷகுமாரனையே ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாத அளவுக்கு அநீதிமான்கள் நீதிமான் அல்ல அநீதிமான்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் நிமித்தமாக பூமி காக்கப்படுகிறது என்ன வேண்டாம் மனுஷகுமாரனை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் மனுஷகுமாரன் ஒரு தீர்க்க தரிசி மனுஷகுமாரன் என்று சொல்லுகிறதை நாம் வேதம் சொல்லுகிறதை அடிப்படையாக கொண்டு முழுமையாக விசுவாசிக்கிற ஜனங்கள் உண்டு அதே மனுஷகுமாரனாகி என்னை யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்கும் பொழுது ஈவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிசு என்று சொல்லப்படும் பொழுது மனுஷகுமாரன் தான் கிறிசு என்று விசுவாசிக்கிற ஜனங்கள் உண்டு அதற்கு எதிர்மறையாக இருக்கிற அநீதிமான்களும் உண்டு கிறிஸ்து என்று சொன்னால் அதாவது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மெசியா என்று அர்த்தம் ஆனால் அந்த மெசியா என்று சொல்லப்படும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத அநீதிமான்களும் உண்டு ஆனால் அதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிமான்களும் உண்டு ஆனால் வேதத்தை கையிலேயே வைத்துக் கொண்டு நாமே பார்க்கிறோம் எத்தனை பேர் அநீதிமான்களாக இருக்கிறார்கள் என்று என்னாலே காட்ட முடியும் ஏனென்றால் அநேக ஸ்தாபனங்களின் வழியாக நான் வந்தவன் இல்லாத ஒன்றை தான் எடுத்துக் கொள்ளுகிறது அநீதிமான் என்று அர்த்தமாகும் எனக்கு இல்லாதது நான் தான் என்று காட்டுகிறது அநீதிமானாகும் அணி அதாவது நீதிமான் அல்ல இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் நாம் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் சோதம் நாட்டில் நடந்தது போல மனுஷகுமாரன் வெளிப்படும் நாட்களில் நடக்கும் என்றால் மனுஷகுமாரன் எத்தனை பேர் மனுஷகுமாரனை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தாலும் முதல் பட்சம் அவர்களுக்கு தான் அவரை உண்மையாகவே ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று சொன்னால் மனுஷகுமார் என்று அர்த்தம் என்று வேதம் சொன்னால் தலையை கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் தான் நீதிமான் மனுஷகுமாரன் என்று சொன்னால் அதற்கு மறு அர்த்தம் கிறிஸ்து என்று சொல்லப்படும் பொழுது அதையும் நாம் அப்படியே வேதம் சொல்லுகிற பிரகாரமாக ஏற்றுக்கொள்வது தான் நீதிமான் கிறிஸ்து என்று சொன்னால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் மெசியா என்று அர்த்தம் அக்காலத்துக்குரிய மெசியா என்று வேதம் காண்பித்தால் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வது தான் நீதிமான் அதற்கு எதிர்மறையாக எந்த சபை பேசினாலும் சரி அல்லது எந்த தனிப்பட்ட நபர் பேசினாலும் சரி யாராயிருந்தாலும் சரி அவர்கள் அத்தனை பேரும் கிறிஸ்துவ மார்க்கத்தில் அநீதிமான்கள் தான் 
இவர்கள் பரிசுத்தாவிக்கு விரோதமாக செயல்படுகிற அநீதிமான்கள் என்று நிச்சயமாக வேதத்தை கொண்டான் நிரூபிக்க முடியும் அவர்கள் அநீதிமான்கள் நீதிமான்கள் அல்ல நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் நீதிமான்கள் என்று சொல்லப்படும் பொழுது அநேக பேரை என்னால் காண்பிக்க முடியும் நீசாயா கவுன்சிலுக்கு முன்பாக முன்னூத்தி பன்னிரெண்டுக்கு முன்பாக ஆதி கத்தோலிக்கர்கள் செய்த அந்த காரியத்தை அப்படியே பின்பற்றி வந்திருந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் நீதிமான் ஆனால் ரோம கத்தோலிக்க முறைமையை எப்பொழுது கையாண்டார்களோ எப்பொழுது அநீதி எப்பொழுது கையாண்டு முறைமைகளை தேவனுடைய வார்த்தையில் இருந்து அப்போ சில உபதேசத்தில் இருந்து மாற்றினார்களோ அப்பொழுது இவர்கள் எல்லாம் அநீதிமான் கொண்டார் அப்படி என்றால் எந்த சபையா திராசில நிற்கும் எந்த சபையில் நிற்கும் ஏசு கரிசு நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கப்படுகிறதை சீசர்கள் கொடுத்ததையும் வேதம் எழுதியிருக்கிறதையும் மறுதளித்து விட்டு தன் சொந்த உபதேசத்தை பின்பற்றி வந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் அநீதிமான்கள் தான் நீதிமான்கள் அல்ல வேதம் என்ன சொல்லுகிறதோ அந்த வேதத்தின் படி பின்பற்றி வந்தவர்கள் அநேக நீதிமான்கள் உண்டு ஆனால் அனைவரும் மறைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் சோதோமை போல நல்லா இது ஏதோ லோத்தை போல சோதோமையில இருந்த லோத்தை போல கண்டும் அதாவது அவனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் அவர்களோட கூட சிக்கப்பட்டிருந்தான் அப்படி எத்தனையோ நீதிமான்களின் மித்தமாக தான் பூமி காக்கப்பட்டிருந்தது உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு சபை நடத்துவதாலோ அல்லது எப்பொழுதுமே வாசனை திரவத்தை மேலே பூசி கொண்டிருப்பதனாலோ அல்லது வெள்ளை வெள்ளையாக உடுத்தி கொண்டிருப்பதனாலோ நிச்சயமாக அவர் அத்தனை பேரும் நீதிமான்கள் என்று அர்த்தம் ஆகாது அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன சோதோம் நாட்களில் நடந்தது போல மன்சகுமார் வெளிப்படும் நாட்களில் நடக்கும் என்றால் ஏற்கனவே குருட்டுத்தனத்தில் நடத்தப்பட்ட பாடமானது இப்பொழுது அநேக ஜனங்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பாடத்தை கவனிங்கள் அது எங்கிருந்து வந்தது யாது நீசாயா கவுன்சில் இருந்து வந்தது அது அது எந்த இடத்துல இருக்கிறது இப்பொழுது இந்த செய்திக்குள்ளாக இருக்கிறது கடைசி செய்திக்குள்ளாக இருக்கிறது அநீதிமான்கள் கடைசி செய்திக்குள்ளாக இருக்கிறார்கள் தெரியுமா உங்களுக்கு ஏசு கிறிசு நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் கொடுத்து ஏசு கிறிசு நாமத்தில் ராபோஜனம் கொடுத்து அவர்கள் அத்தனை பேரும் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக பிராணம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்போது அவர்கள் அணிமைய அதி அநீதிமான்களாக மாறினார்கள் தெரியுமா உங்களுக்கு ஏனென்றால் அவர்கள் வந்த பாடத்தையே அவர்கள் சொல்லும் பொழுது அநேக தீர்க்க தரிசனங்களை காணும் பொழுது காட்டும் பொழுது அதைத்தும் நட நடத்தப்படும் பொழுது அந்த நடத்துதலை கேட்டு கேட்டு கூட அவர்கள் தங்களை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை காரணம் என்ன அநீதிமான்கள் உள்ளே இருக்கிறார்கள் என்ற அடையாளம் அது அங்கே லோத்தனுடைய கும்பலும் இருக்கிறது இவ்வளவு தெரிந்து கூட யாரும் வெளியே வர முடியாமல் சிக்கப்பட்டு போனார்கள் காரணம் என்ன வெளியே போனால் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட ரட்சிப்பு இழந்து போவீர்கள் என்ற பயம் காட்டினார்கள் அங்கே குருட்டுத்தனத்திலே நடத்தப்பட்டது எத்தனை நீதிமான்கள் அந்த இடத்துல அநீதிமான்களாக அநீதிமான்களோட கூட நீ துன்மார்களோட கூட நீதிமான்கள் இருந்தார்கள் வேதம் சொல்லுகிறது அங்கே துன்மார்கள் இருந்தால் துன்மார்களோட கூட நீதிமானை அழுப்பீரோ ஆம்பிளாமுடைய வாக்கு திட்டம் பத்து நீதிமான் இருந்தாலும் கூட அதே ஒரு வேலை ஐம்பது நீதிமான் கீழே இருந்தால் அழுத்தி விடுவேன் என்றால் பூமியானது எப்போ அழிக்கப்பட்டு போயிருக்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு ஏனென்றால் அப்படிதான் வேதம் நமக்கு காண்பிக்கிறது ஒரு பத்து நீதிமான் இருந்தால் போதும் என்ற ஒரு தருணத்திலே தான் வேதம் ஓடிக்கொண்டு அதாவது உலகம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது தெரியுமா உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப தூரம் இல்ல காரணம் என்னவென்றால் இழக்கப்படுகிற காலம் உள்ளே வருகிறது நீங்கள் நன்மை செய்கிற ஒரு உன்னிடத்துல தீமை உண்டு என்ற ஒரு பிரமாணமானது உனக்குள்ளேயே கிரிய செய்து கொண்டிருக்க அந்த பிரமாணம் எப்பொழுது அதனுடைய சுயரூபத்தை காண்பிக்கிறதோ அப்பொழுது நிச்சயமாக நீதிமான் என்ற போஸ்ட் உங்களை விட்டு கடந்து போகும் தேவன் பூமிக்கு அழிவுக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை அந்த நாட்களில் நீங்கள் உணர்வீர்கள் புரிதா நான் பேசுறது நீதிமான் என்றால் என்ன ஐந்து பத்து நீதிமான் இருந்தால் அழித்து விடுவீரோ நிச்சயமாக அழிக்க முடியாது ஏனென்றால் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவம் அப்படியாக ஏமே சோதம் நாட்கள் சோதமிலே எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தார்கள் எத்தனை பேர் தேவனை அறிந்தவர்கள் இருந்தார்கள் தேவனை அறிந்தவர்கள் எத்தனை பேர் இருந்தார்கள் எத்தனை பேர் தேவனை அறிந்தவர்கள் இருந்தார்கள் லோத்துக்கு மாத்திரமே தெரியும் அது கூட என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கவனிச்சிங்களா லோத் எதனை நித்தமாக இருந்தான்ட்டு இருபது பத்தொன்பதா ஆ இருபதுல இருந்து வாசிமா ஒரு நிமிஷம் பத்து இரு வாசிமா அது ஆதி ஆகும் பெரிதாய் இருப்பதினாலும் அவைகளின் பாவம் மிகவும் கொடிதாய் இருப்பதினாலும் 
அது என்ன பாவம் குடிதா இருந்தது என்ன பாவம் குடிதா இருந்தது இந்த நாட்களிலே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சபையானது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்த காரியத்தை அவர்கள் உரிமை பாராட்டி உரிமைப்படுத்தி அதற்கென்று லைசன்ஸ் கொடுக்கிறார்கள் தெரியுமா உங்களுக்கு இதுதானையா சோதம் குமார் சோதம் குமாராவுடைய அடையாளம் இது எங்கே நடக்க முதன் முதலிலே எங்கே பாவம் பற்றும் சபையிலே பாவம் பற்றும் என்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதன் முதலிலே பாவம் எங்கு தொடங்கும் சபையிலே தான் தொடங்கும் அது எங்கே முடியும் சபை வழியாக தான் முடியும் இதை யார் தொடங்கினது உலகத்தில் உள்ளவர்கள் அல்ல அதிகப்படியாக கிறிஸ்துவர்கள் தான் கிறிஸ்து மார்க்கத்தில் தான் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஓரிணை சேர்க்கையானது அங்கே நடத்தப்பட்டது அங்கே நல்லா கணிக அதே அங்கே லோத்தினுடைய காலத்தில் லோத் எதை எதனாலே அவன் அந்த நீதிமான் என்ற பா பேர் அவனுக்கு வந்தது அங்கே வேகத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்கள் இப்படிப்பட்ட கொடூரமான செயல்கள் மத்தியில் அவன் ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட கொடூரமான செயல்களிலே ஜீவித்து இதை சபையோட நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியுமா நீங்கள் சபையோட கூட ஒப்பிட்டு பார்த்தால் உங்களுக்கு நலமா இருக்கும் அது எனக்கு இப்ப இது தேவையில்லை அதை நம்ம பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் சபையானது அதிக சபை பாதிக்கப்படும் நீம சரி ஒரு நிமிஷம் ரோமர் எட்டு முப்பது ரோமர் எட்டு முப்பது எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார் எவர்களை அழைத்தாரோ நீதிமான்களும் ஆக்கி இருக்கிறார் எவர்களை நீதிமான்கள் ஆக்கினாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்தியும் இருக்கிறார் தேவன் யாரை அழைக்கிறாரோ அவர்களை நீதிமான் ஆக்கி இருக்கிறார் இப்ப இந்த வசனத்தை அப்படியே நம்ம பார்க்கணும்னா ஒரு நிமிஷம் அதே நம்ம ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்துக்கு எடுத்துட்டு போகும் வேதத்தை ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வசனத்துல முடிச்சல ரொம்ப சுதூர செய்தி போனா கேட்கறது கஷ்டமா இருக்கும் ஜனங்களுக்கு ஏமா ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இந்த பவுல் பேசுகிறதை நாம் கவனிக்க போகிறோம் ஏ ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தெட்டுலேருந்து நான் வாசிப்போம் இருபத்தேழுலேருந்து வாசிக்கலாம் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் அதே வருடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு முதற் பேரானவரா இருக்கும் பொருட்டு முதற் பேரானவரா இருக்கும் பொருட்டு என்றால் என்ன அர்த்தம் முதற் பேரானவரா இருக்கும் பொருட்டு என்றால் என்ன அர்த்தம் ஒரே பேரானவர் வேறு ஒரே பையன் தான் முதல் தான் ரெண்டாவது மூணாவது இருக்குது அந்த முதற் பேரானவர் என்று சொல்லப்படுகிறது என்று சொல்லப்படும் போது கடைசி காலத்திலே வரப்போகிற அந்த முதற் பேரானவரை குறித்து தான் அது பேசுது அப்ப முதற் பேரானவர் என்று சொல்லப்படும் பொழுது ஒரே ஆளுகிட்ட இல்ல அந்த முதற் பேரானவர் ஒன்று வந்தால் அந்த கொடியில அநேக கோதும் வணிகள் வரும் அதுவும் அதோட சார்ந்தது தான் அந்த முதற் பேரானவருக்குள் அவருடைய ஆவி இருக்கிறது யாருடைய ஆவி கிறிஸ்துவின் ஆவி அந்த முதற் பேரானவருக்குள் நல்லா புரிஞ்சு திருப்பி வாசிங்க அது அப்படியே புரியுதான்னு பாக்கலாம் தம்முடைய குமாரன் தம்முடைய குமாரன் யார் ஏசு கிறிஸ்து ஆ 
அநேக சகோதரர்களுக்குள்ளே அநேக சகோதரர்களுக்குள்ளே என்றால் என்ன அர்த்தம் ஒரு கோதுமை நிலத்தில் விழுந்தால் அது மேலே முளைக்கும் பொழுது அது அநேக கோதுமை மணிக்குள்ளாக அது வரும் அப்படி என்றால் கோதுமை மணியினுடைய அதே சாரம் தான் அநேக கோதுமை மணிக்குள்ளாக வரும் அப்படி என்றால் அநேகருக்குள்ளாக அந்த ஆவி வரும் என்று அர்த்தம் அடுத்த வாசிமா ஒரு நிமிஷம் இதை இருபத்தி ஒன்பது அவர் முதற் பேரானவராய் இருக்கும் பொருட்டு நல்லா கவனிங்க அந்த முதற் பேரானவராய் இருக்கும் பொருட்டு என்றால் என்ன அர்த்தம் தான் நான் கேட்கிறேன் அதுதான் பேசப்படுது புரிஞ்சீனா சரியா தேவன் இவர்களை எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாருடைய சாயலுக்கு ஒப்பா இருப்பதற்கு முன் குறித்திருக்கிறார் நான் உங்களுக்கு போன வாட்டி அதை எடுக்கும் பொழுது கூட நான் உங்களுக்கு காண்பிச்சேன் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் அநேகர் பர்லோக ராஜ்யத்துக்கு வருகிறார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த செய்தியை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் அநேகர் பர்லோக ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் படாதவர்கள் படாதவர்கள் கூட யாருக்கு உதவி செய்தது நித்தமாக மனவாட்டி எங்க இருக்கிறார் மனவாட்டி என்று இவளுக்கு எப்படி தெரியும் இவர்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஆனால் நிச்சயமாக கவனிங்கள் ஒரே ஒரு கூட்ட பறவையானது ஒரே இன ஒரே இன பறவையானது ஒரே ஆகாரத்தை ஒரே இடத்துல புசிக்கும் என்று நாம் செய்தியில படித்திருக்கிறோம் அப்படி என்றால் அந்த அடையாளத்தை கண்டுபிடிக்கிறவள் தான் அந்த நீதிமான் எந்த அடையாளத்தை கண்டுபிடிக்கிறவள் யார் அந்த முதற் பேரானவருடைய வித்து எந்த சகோதரர்களுக்குள்ளாக இருக்கிறதோ அந்த சகோதரர்களே அடையாளம் கண்டுபிடித்து உதவி செய்கிறவள் தான் அந்த நீதிமானா இருக்க முடியும் ஏனென்றால் வெள்ளை சிங்காசனத்தில் வருகிறவர்கள் அத்தனை பேரும் நீதிமான்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா கிறிசு என்று அழைக்கப்படவில்லை கிறிசு என்று அழைக்கப்பட கிறிசுவர்களுக்கு ஏழு சபை காலங்களோ மனவாட்டினுடைய ஏழு சாணங்களை கொடுக்கப்பட்டது அவர்கள் அதை இழந்து போனதுனாலே அவர்களுக்கு நிச்சயமாக வெள்ளை சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக எந்த ஒரு ஒரு நன்மையும் கிடைக்க போவது கிடையாது ஏனென்றால் உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடத்தில் இருந்து வெளியே வந்தாய் நீ அந்நாளிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு வேத வசனத்துக்குள்ளாக இருந்திருப்பீர் என்றால் நிச்சயமாக நீ இங்கே வரமாட்டாய் அப்படி என்றால் யார் அந்த நீதிமான்கள் அப்படி அந்த பத்து நீதிமான்களை அழிப்பீரோ பத்து நீதிமான்கள் அந்த உலகத்தில் இருந்தால் அழிப்பீரோ என்று ஆபரகாம் கேட்டால் அப்படி என்றால் அந்த பத்து நீதிமான்கள் இவர்களோ இவர்களா அந்த பத்து நீதிமான்கள் இவர்களா கிடையாது யார் சோதனம் நாட்களில் நடந்தது போல சோதனம் நாட்களில எந்த ஒரு கிறிஸ்தவனும் கிடையாது தேவனை அறிந்தவனும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையாது எப்பொழுது நம்முடைய தேச நம்முடைய நாட்டுக்கு வருகிறதோ ரட்சிப்பு எப்பொழுது எடுக்கப்படுகிறதோ அப்போதே அது சோதமாக மாறி போகும் சோதமாக மாறி போகும் பொழுது அந்த நாட்களில் உண்மையாகவே தேவனை அறியாதவர்கள் அந்த நீதிமான் என்ற பதவியிலே அதாவது அந்த பொறுப்பிலே இருக்கிறவர்கள் மித்தமாக இந்த பூமி காக்கப்படும் எப்பொழுது புரிகிறதா சோதம் நாட்டில் நடந்தது போல மனுஷகுமார் வழிபடும் நாட்டில் நடக்கும் அங்கே பேசப்பட்டதுதான் பத்து நீதிமால் இருந்தால் பூமியை அழிப்பீரோ நிச்சயமாக அழிக்க போவது அப்படி என்றால் எத்தனை பேர் இருந்தார்கள் சோதமில எத்தனை பேர் இருந்தார்கள் எத்தனை பேர் இருந்தார்கள் லோத்து லோத்தனுடைய மனைவி ரெண்டு பிள்ளை அங்கேதான் இருந்த ஆனால் ஒருவர் திரும்பி பார்க்காதபடி உப்பு தூணாக மாறி போனார் தெரியுமா அப்படி என்றால் உப்பு தூணாக மாறி போனது என்ன லோகத்தினுடைய மனைவி சபை தான் அப்படி என்றால் சபையானது நிச்சயமாக எப்படி எந்த கேட்டகரியில போகும் உப்பு தூணாக மாறுகிற கேட்டகரிக்குள்ளாக இப்போ சபையானது கடந்து போய் கொண்டிருக்கு ஏம நிச்சயமாகவே பத்து நீதிமான் இருந்தால் கூட தேவன் அழிக்க போவதில்லை என்று வாக்கு தத்தம் பண்ணதுனாலே தான் அங்க வாக்குவாதம் நடந்தது ஏனென்றால் அந்த இடத்துல ஒரு நீதிமான் இருக்கிறான் என்பதை ஆபிரகாம் காண்பிக்கிறான் அவன் என்னுடைய உறவினன் தான் ஆனால் அவன் நீதிமான் தான் என்று காண்பிக்கிறான் நிச்சயமாக பிரியமான தேவ ஜனமே ஒரு ஒரு செய்தியாக நாம் பார்க்கலாம் இது ஒரு கேட்டகிரி இது அநேகருக்கு புரியுமோ புரியாதோ பிடிக்குமோ பிடிக்காதோ நீதிமான் என்ற அர்த்தமானது அநேகருக்கு புரியாது ஆனால் இது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இங்கே உள்ளே போனாதான் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏமேன் குளோரி டு கார்ட் கர்த்தருக்கு சோதரம் அடுத்த செய்தியில் பார்க்கணும் ஏமேன் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக